Ik ken die story wel een rap van Wankel, wat al honderd jaar geslapen het onder een boom. En toen schrik hij wakker op een goede dag. En toen is hij helemaal die klits kwijt door die wereld om. Ja. Nou, ik, ik, wil, ik wil zeggen, ik heb voor dertig jaar geslaap onder een boom. Ik heb een jaar afgevat. En ik begin in die jaren dertig jaar geworden. En ik heb de hele nieuwe ander leven geleid. Ik, ik was betrokken in gemeenschapsontwikkelingen en die vestiging van die Klinkeroe en Nationale Kunstenfeesten. En toerismeontwikkelingen en vrouwenklaps gevestigd en op je eie einde mijn eigen school gebouwd en ik heb mijn eigen kinders en zo en zo voort. En toen twee jaar geleden in augustus maand, toen kei er Jan de Plessie en Karen Meiring en Marida Swanepoel op Olaf de Ravel hulle daar uit vir een week. En toen vertel ik hulle die verhaal van Abra. En toen na die stilte voorbij is, toen kom Jan en Karen naar mij toe en hulle hou hulle handen so uit en hulle sê oom Jans, hier is die geld, zal jij voor ons die vullen maken. En ik het stil geworden en ik het, ek het gesê, ek heb my kans. En toen die volgende week was die tweede zilverscherm na week, hier voor de eerste keer in Kamsbaar. En toen ik vallig gesê, ja, ik zal. En toen ik begin schrijven aan die draaiboek en die draaiboek verwerk. En mijn geluk is dat omdat ik schrijf en omdat ik om de karakters lief, kon ik die dialoog en die karakters en mijn geest zien die hele tijd in hulle vergesteld binnen in die dialoog en binnen in die situaties wat ik geskip het. En omdat ik nu ook hier regisseer gaan wees en toe was, uh, was ik niet gebonden aan het draaiboek nie, want het was mijn eigen draaiboek. En ik kon het op enige ogenblik kon ik dialoog van anders soos wat het pas in die mond van die vertolker. Zo uh, so dertig jaar later kom hier die oude story vertellen en met eens moet hij nou weer een film maken. Wat een wonderlijke film, zo vrij van hoop. Dank je, Margarit. Maar ik moest uit de wereld komen waar ons film en negatief en Ariflex camera's en dit en dat gaat. En in een digitale wereld waar niks meer tastbaar was. Als een stukje elektronische doodjes wat ergens in die kieberruimte gebeuren wordt op een wolk. En ik moest leren dat dat dit niet zo so effectief en zo so, uh, uh, gebruiksvriendelijk uh, uh, is als wat mijn materiaal destijds was. En alles het verander, maar niks het verander nie. Maar op die oude eind is een film nog altijd net een story wat je vertelt. En als je niet een story hebt om te vertellen, dan maak je niet zo hoeveel camera's wat, wat, wat ping, ping, ping. Je heet niet. Ik kan nog niet een story vertellen. En toen ik dit nou besef, toen weet ik nou, ja, nou is ik gemakkelijk, nou kan ik aangaan met mijn werk, want ik vertel een story. En, uh, en toen ontdek ik een wereld van jong mensen wat enthousiast is, wat graag wil, wil ook stories vertellen. Wat mijn filmspan geworden het. En wat ik toen kon niet net die hele, die hele wereld van passie en van hoe om te droom leren, maar dat hulle weer mij kon besiel met hulle jeugd en met hulle enthousiasme en drift om dromers te worden. Beide, beide uh, 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 Daniel en, en Chantel het nog nooit in hun leven een film gespeeld. Nie. Ah. Uh, toe het nog nooit te doen gehad met een oude man als een regisseer nie. En so jy moes, jy moes hier die jong mense en die oude man moet je bij elkaar brengen, 
zodat so hulle op die, in die selde geestes vlak functioneer. En dit is geweldige emotie geveg. Want om Daniel en Chantel te besiel, was niet zo so moeilijk nie, want ek het hulle, ek het voor die tijd hulle harte ontdek en geweet hulle het die emotie en hulle het die die siel wat waar en wat eerlijk is. Ja. Dit het ek geweet. Hoe het oom dit raak gesê? Ek het moest audities met hulle gedoen en ek het hulle getoets en ek het dit uit hulle uitgehaal en ek het geweet, ek het dit. Maar, je is nog altijd omring door een groep mensen. So as jy wil twee mensen in een intieme situatie hee, wat of rou, of wel is, of emotioneel versterend is, dan moet jy eerstens die kring van dromers, die kring van technici, die filmspan om hulle laat verdwijnen, zodat so hulle net in hulle eie wereld is. Want om hulle story te vertellen moet hulle eerlijk wees, en dit was die, hoe zal ik sê, die uitdaging. Maar, op die oeind was het makkelijk, want het was net dat ons mekaar kon vasthou en omgou, en dat ons lichamen saam kon, kon praat. Ek wil net een voorbeeld, net een voorbeeld geven. Daar is nou die toneel waar Kati, op die ouwe eind met die bijl hulle huis uit mekaar uit kap. Nou, ek het iemand gehad wat die bijl zou so gebruiken als Kati niet in staat was. Maar die kleine mens het die geweldige bijl gebruikt tot op die einde sy het kracht gekry van waar, sy het emotie gekry van waar. Maar ik wil net sê, toe dit voorbij is, toe ek al van die vloer af optel. Toen sy vir die volgende 30 minuten net so geruk en gesnik in my arms. En al wat sy kon uitkry was, is net vir jou oom Jans. Is net vir jou. En sy het so gestaan, so. Die hele lichaam was net so een spannende spier wat bezig was om te ruk en af te gaan. Dit is wanneer jy nou met waarachtige emoties en waar jy waarachtig iemand krijgt wat die oomlik beleef en ervaar. Nou ek het met Daniel die selde processe doorgegaan. Toe ek vir hom die ochend sê, Daniel, dit is nou so, dit is die laatste dag in jou leven. Ons is nou hier. Toen zei hy my oom Jans, ek het nie vandag geslaap nie, ek is, ek is voorbereid, ek is recht. En ons het in mekaar sy arms gestaan. Ek sê Daniel, niks is meer belangrijk. Daar is nie meer volkies wat sing nie. Daar is nie meer son wat skyn nie. Dit is nou net jy in die oomlik. En het gesê, ek is recht om jou. En koos het in die stilte die camera laat loop. Die klank het laat loop. En Daniel het begin met die laatste reel. Ek onthoud en, uit die reel, het was absoluut aangrijpend. Absoluut. Absoluut. Ja. En dit was net eenmalig. Was het nie een tweede skoot geschiet? Of nie? Dit was, dit is daar. Ja. Dit is daar, die hele wereld het stil geworden om ons. Nou, ja, ja, ik begin vroeg in die ochtend skiet, van die licht voor die camera ja. is zo so uitstekend. En, en ook in die middag, nee? Ja. Kijk, het recht in die middel van die dag is, 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 is daar geen schade wees en geen tekstuur op die bergen of op die landschap. Maar die hitte was onbelangrijk. Die hitte was deel van die mens wees. Die stof was deel van, van die verhaal. Ja. En jy zal ook zien in Abraham wat afspeel in Kanneland, is daar geen 
uh, beelden van die geëkte, van die kleine die volstrijs, die donkie karikjes, die zwartbergpas, die blommetjes. Want dit is tijdelijke goed. Hoogtepunt en voor mij is, is ik zelf die hoogtepunt, omdat ik een totaal vernieuwende geest drif ervaar het van die filmspan en van die spelers, wat voor mij zoveel so liefde gegeven dat ik als ik als ik hulle nou zie of ik ontmoet hulle, of ik hou hulle handen vast, dan kom ik tranen aan mijn oor, want want ons raak zo so afgestomp in die wereld van als is niet een sinnetje, als is niet twee woorden, als is niet onmiddellijke percepties en onmiddellijke oordeel wat ons vel oor alles. Daar is niet tijd voor mekaar vasthou en laat hier die warmte van vriendschap en liefde deurvloe nie en dit is wat ik ervaar en dit is voor mij die hoogtepunt als ik as ik als ik moet nou een hoogtepunt beschrijven. Ja. Maar kan ik nou net voor jou, voor jou dankie sê. En voor Sari dankie sê. En ik weet ek is een filmer wat haar van onderuit die boom uitkom. Maar ik is ongelooflijk trots op die succesverhaal van Sari. Want als een eerder directeur en een oud voorzitter van die kunstenfeest en oudsoor, het ik van jaar weer ervaar met hoe een moderne jas Sari tevoorschijn komt. Hoe een moderne kleed hulle dra, Hoe een ongelooflijke venster hulle skip. Van wat vandaag zijn vrouw is. Van wat die droom is wat ons allemaal nastreef. Van wat belangrijk is in die leven, maar wat lekker is, wat mooi is, wat vars is, wat tintel is. En excuus, maar ik wil niet zeggen als jullie, excuus, maar dat leen nog je voor mij oor, maar als jullie zo'n so zak op je kunstenfeest kan hebben, wat sê, ons is allemaal gemaakt om te dromen, dan betekent het, Sari, het nog 65 jaar wat voorlee en ik wil vir julle geluk wens. Wonderlijk, baie dankie Jas, yes, dit is fantastische woorde, ek sê ek het Michel van Verdaas, redakteer wil meer syke woorde hoor, baie dankie. Goed, baie dankie. <laughs>